கிரிக்கெட்டில் ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஒரு ரன் கூட எடுக்காமல் ஜீரோவில் அவுட் ஆனால் அதை ஏன் டக் அவுட்னு சொல்கிறோம் எப்பத்துலேருந்து டக் அவுட்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க எதனால் டக் அவுட்னு சொல்கிறாங்க இதை போல் கேள்விகள் ஆயிரம் நமக்குள்ளே இருக்கு விடைக்கான பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழுடன் இந்த கிரிக்கெட் என்ற பார்த்திங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட்டோட ஆர்ஜின் பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கிலாண்டில் தான் ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாண்டும் ஆஸ்திரேலியா ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து வெளில ஃபஸ்ட் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்றதே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி செவனில் தான் ஆரம்பிச்சிது ஆனால் இந்த டக் அவுட் என்ற விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த டக் அவுட் என்ற விஷயம் வந்து ஆரம்பிச்சிது அது எப்படி ஆரம்பிச்சிது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் டெஸ்ட் மேட்ச் எயிட்டீன் செவன்ட்டி செவனில் டெஸ்ட் மேட்ச்சே ஆரம்பிக்குது அந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் விளையாந்து அரச குடும்பத்தர் அதாவது பிரிட்டிஷ் இளவரசர்கள் அவங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அந்த மாதிரியான மேட்ச் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருந்தது ஸோ அந்த மேட்ச் பார்க்கும்போது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் நடக்குது அதில் வந்து எட்வின் செவன் அதாவது பிரிட்டிஷ் இளவரசர் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கார் ஸோ அந்த மேட்ச்சில் வந்து அவர் வந்து ஒரு ரன் கூட அவுட் அடிக்காமல் வந்து ஜீரோ ரனில் வந்து அவுட் ஆகிடுறார் ஸோ அதை வந்து மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டைம்ஸ் என்ற வந்து பிரிட்டிஷ் நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று அது வந்து என்ன ஹெட்லைன்ஸில் என்ன போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிட்டைர்ட் டு த ராயல் பெவிலியன் ஆன் டக்ஸ் எக் அப்படின்ற வந்து ஒரு டைட்டில்ஸ் வந்து போடுறாங்க அவர் வந்து எந்த ரன்மே அடிக்காமல் பெவிலியன் திரும்பிட்டார் டக் சேக் போல் அப்படின்னு டக் சேக் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இடியம் சென் ஃப்ரெஷஸ் போல் வந்து ஜீரோக்கு பதிலாக டக் சென் டக் சேக் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த டக் சேக்ன்றது எதனால் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டக்ஸோட எக்கும் அந்த வாத்தோட முட்டையும் ஜீரோ ஷேப்பும் ஒரே மாதிரியான ஷேப்ஸில் இருக்கிறதால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து டக் சேக்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அது வந்து டக் அவுட் டக் சேக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா டக் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி மாறி போச்சு ஸோ இப்படி வந்து டெஸ்ட் மேட்சுக்கெலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து டக் அவுட் டக் அவுட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இங்கிலாண்டுக்கு வந்து ப்ராப்பரான டெஸ்ட் வந்து சீரியஸ் வந்து நடக்குது அந்த டெஸ்ட் சீரியஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் கிரிகோரி அப்படின்றவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த ரன்னுமே எடுக்காமல் ஒரு கேட்ச் கேட்ச் கொடுத்துட்டு அவுட் ஆகிறார் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராப்பரான ஒரு டெஸ்ட் மேட்சில் நடந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து டக் அவுட் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த டக் அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லா மேட்ச்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக் அவுட்ன்றத வந்து கமெண்ட்ரியில் சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவன் அதுல இருந்து கரெக்டாக ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேரி பேக்கர் அப்படின்றவர் ஆஸ்திரேலியாவில் சேனல் நைன் ஒரு சேனல் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தார் அந்த சேனல் மூலியமாக தான் வந்து இந்த அனிமேஷனை வந்து டக் அவுட் அனிமேஷன் வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவருக்கும் ஐசிஐசிக்கும் வந்து இந்த கிரிக்கெட் மேட்சோட ரிலே வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ளே வந்து மட்டும் தான் தருவோம் வெளியூருக்கு தவிர உங்கள் சேனலுக்கு தரமாட்டோன்ற மாதிரி சேனல் பிரச்சனையில் வந்து அவர் வந்து தனியாக ஒரு வந்து வேர்ல்டு சீரியஸ் வந்து ஆரம்பித்தார் வேர்ல்டு சீரியஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு ஒரு சீரியஸ் ஒன்று ஆரம்பித்து அதில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவும் வெஸ்ட் இண்டீஸும் விளையாடினாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்டே இன்டர்நேஷ்னலில் பெரிய சேஞ்சஸ் டே டே நெட் சேஞ்சஸ் பெரிய மேட்சுக்கு எல்லாம் பெரிய ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணது சோ கேரி பார்க்கர் தான் சோ இந்த சீரியஸ்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவுட் ஆயி போறப்போது வந்து ஒரு வாத்து நடந்து போற மாதிரி வந்து ரோனால் டக் வாத்து வந்து நடந்து போற மாதிரி வந்து போட்டு ஜீரோ போட்டாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டக் அவுட்ன்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு சோ இப்போ வந்து டக் அவுட் எதனால வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் இந்த டக் அவுட்லயே வந்து பாத்தீங்கனா வந்து 골든 டக் அவுட் சொல்றாங்க நிறைய டக் அவுட்லாம் சொல்றாங்க அப்படி எத்தனை வெரைட்டிஸ் தான் இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா சோ இந்த டக் அவுட்ல பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டக் அவுட் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கோல்டன் டக் அவுட் கோல்டன் டக் அவுட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து மேட்சில் வந்து எந்த ரன்னுமே எடுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு பால்லேயே அவுட் ஆகிறாரு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கோல்டன் டக் அவுட் அந்த கோல்டன் டக் அவுட் வந்து நிறைய நம்ம வந்து மேட்சஸில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் டக் அவுட் ப்ரான்ஸ் டக் அவுட்னு இருக்குது சில்வர் டக் அவுட்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் மேட்சை ஆடி வந்து ரெண்டாவது
கோல்டன் கோஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பிளேயர் அப்போ தான் டெபியூட் மேட்ச் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து கிரிக்கெட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் கே ஆடுறாரு அந்த ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்லேயே ஃபஸ்ட் பாலே டக் அவுட் ஆனால் அது வந்து கோல்டன் கோஸ்னு சொல்லுவோம் டோனி பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் கூட ஆடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மேட்ச்சே வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் அவரோட ஃபஸ்ட்டு டெபியூட் மேட்ச் ஃபஸ்ட் பாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் அவுட் ஆவார் ஸோ அது வந்து கோல்டன் கியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து லாஃபிங் டக் அவுட் இந்த லாஃபிங் டக் அவுட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நை ஒரு ஒம்பது விக்கெட் விழுந்து போச்சு இன்னொரு விக்கெட் விழுந்து மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு அந்த நைன்த் விக்கெட்டாக வர ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாலே வந்து டக் அவுட் ஆகிறாருனா அது வந்து லாஃபிங் டக் அவுட் அதோட அந்த மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து பேர் கிங் பேர் ஃபஸ்ட்டு பேர்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் பேர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெஸ்ட் சீரியஸில் ஒரு டெஸ்ட் சீரியஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே ஒருத்தர் டக் அவுட் ஆகிட்டார்னா அது வந்து பேர் டக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது கிங் பேர்னா ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ரெண்டு இன்னிங்ஸில் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லேயுமே இன்னிங்ஸோட ஃபஸ்ட்டு பாலில் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லேயுமே ஒருத்தர் அவுட் ஆகிட்டு இருந்தானா அது வந்து கிங் டக் அவுட் சொல்லுவோம் கிங் பேர் அதை வந்து கிங் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப ரேராக நடக்கிற விஷயந்தான் ஸோ இந்த மொத்தம் பத்து டைப் ஆஃப் வந்து டக் அவுட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க இது ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கு தகுந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ காமனாக பார்க்க போனால் இந்த ட கோல்டன் டக் அவுட் தான் வந்து நம்ம ஆஃபனாக வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளால் வந்து கேள்விப்பட முடியும் டக் அவுட்கான அந்த கார்ட்டூன்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து அந்த டக் அவுட்கான கார்ட்டூன்லாம் ரொம்பலாம் போட்டு இது பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா அந்த டக் அவுட்கான கார்ட்டூன் போடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு பேட்ஸ்மேனை வந்து அது வந்து ரொம்ப ஹட்டாக வர மாதிரியான ஒரு விஷயமாகவும் இருக்கும் அது இன்னும் பவுலிங் டீமுக்கு ஒரு எனர்ஜிக்கான விஷயமா இருக்கும் அது பார்க்குற அந்த ஃபேன் க்ரௌடுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு எந்திசாஸ்டிக் கொடுக்கும் அந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ நிறைய மேட்ச்சில் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது குறைச்சிட்டாங்க பட் டக் அவுட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கான அவங்களோட கேரியரில் நடக்கிற ஒரு இன்சல் அப்படி தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஜித் அகர்கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே டக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக அவர் வந்து பாம்பே டக்னு போட்டு பயங்கரமாக கலாச்சி எடுத்தாங்க என்ன ரீசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா வந்து டெஸ்ட் சீரியஸில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து கான்சிகேட்டிவாக தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் விக்கெட் டு செவன் இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து டக் அவுட் ஆனார் அதில் வந்து நாலு இன்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாலே டக் அவுட் ஆனார் இதனால் வந்து அவர் அந்த அந்த பீரியடில் ஃபுல்லாகவே இந்த அகர்காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாம்பே டக் பாம்பே டக்னு எல்லா மேகசின்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே போட்டு வருத்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர் பயங்கரமான செஞ்சுரிஸ் எல்லாமே அடித்து கொடுத்தாருன்றது வேறு விஷயம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு சாதாரண டக் அவுட் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய வரலாறு இருக்குது அதை நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாது கிரிக்கெட்டுக்கான வரலாறு ப்ராப்பரான கிரிக்கெட் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த டக் அவுட்ன்ற விஷயங்களும் தொடங்கியிருக்கு ஒரு கிரிக்கெட்டில் ஒரு மேகசினில் எழுதின ஒரு சாதாரண விஷயம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து டக் அவுட் என்ற நியமம் நடச்சின்னு இருக்கு இதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஆஷிஷ் சீரியஸ் உருவானதுக்கான காரணங்கள் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பா வந்து ஆஷிஷ் சீரியஸ் எப்படி வந்துச்சு வேர்ல்டு கப் என்னாச்சு அப்படின்றத கூடிய விரைவில் வேர்ல்டு கப் சீசன் முடியறதுக்குள்ளே கண்டிப்பா பார்க்கும் நான் சொன்ன எல்லா விஷயமே எனக்கு தேடல்களில் எனக்கு கிடைச்ச விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வந்து இந்த கிரிக்கெட்ல டக் அவுட் பத்தி எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கண்டிப்பா கமெண்ட்ல தெரிவிங்க அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவோம் பயணிப்போம் வாருங்கள் டிவி தமிழுடன்